డాక్టర్ గారు నా పేరు బాలు వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఆస్తమా సమస్య ఉంది చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాను కానీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు హోమియో కేర్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడాను కానీ తగ్గలేదు పూర్తిగా తగ్గాలంటే నేనేం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం ఆరు సంవత్సరాలుగా ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు అది దాని ప్రభావం మన ఊపిరితిత్తుల మీద ఎంత ఉంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి జనరల్గా ఇది చిన్న వయసులోనే మొదలవుతుంది ఆస్తమా ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు మీకు దానివల్ల లంగ్స్ ఫంక్షన్ ఏ మేరకు తగ్గింది అండ్ మీ బేసిక్ బ్లడ్ పిక్చర్ ఎట్లా ఉంది యూస్నోఫిల్స్ అవి ఎట్లా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుని ఆస్తమాతో పాటు ఇంకా వేరే రకమైన అలర్జీస్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా పర్టికులర్లీ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ అలర్జీ అంటే మీకు మొక్కులో కానీ సైనసెస్లో కానీ ఏమైనా అలర్జిక్ టెండెన్సీస్ ఉన్నాయా కూడా చెక్ చేసి వాటికి సరిపడ కొన్ని మందులు పర్టికులర్లీ ఇన్హేలర్స్ కొన్ని రకాల యాంటీ అలర్జీ మెడిసిన్స్ అవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము సో దానివల్ల చాలా వరకు ఈ ఆస్తమాని అదుపులో ఉంచవచ్చు అంతేకాకుండా ఇది ప్రొలాంగ్ అవుతున్నా కొద్దీ దానివల్ల వచ్చే లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద లంగ్స్ అండ్ ఫంక్షన్ లంగ్ ఫంక్షన్ మీద పడే ఎఫెక్ట్ని కూడా మనం అదుపులో ఉంచితే అది మనకి ఫ్యూచర్లో మరీ ఇబ్బందికరంగా మారి నడవడంలో కూడా ఆయాసం వచ్చి ఇబ్బంది కలుగజేయడం లాంటి ఎఫెక్ట్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో అందుకే మీరు వెంటనే స్పెషలిస్ట్ని సంప్రదించి దానికి అవసరమైన బేసిక్ టెస్ట్ చేసుకుని చెస్ట్ ఎక్స్రే లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఒకటి అండ్ బ్లడ్ పిక్చర్ వీటి ద్వారా మనకి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని బట్టి ఎంత తీవ్రంగా ఉంది మీలో ఆస్తమ దానికి ఏ మందులు వాడితే దాన్ని అదుపులో పెట్టచ్చు అండ్ దానివల్ల లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనేది చూసుకోవాలి మీరు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ ఆస్తమ మాటి మాటికి రాకుండా దాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి జాగ్రత్తలకు సంబంధించినంత వరకు ముఖ్యంగా ఆస్తమ రావడానికి కారణాలు ఎక్స్పోజర్ టు సర్టైన్ అలర్జెన్స్ అది దుమ్ము కావచ్చు పొగ కావచ్చు కొన్ని రకాల స్మెల్స్ కావచ్చు కొన్ని పడని తిండి పదార్థాలు కూడా కావచ్చు సో అది ఏ కారణం చేత మీకు ఆస్తమా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అవాయిడ్ చేయగలిగితే అప్పుడు అది మీకు మాటి మాటికి వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటుంది మందుల కంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రివెన్షన్ సో మీరు దాన్ని రాకుండా ఆపగలిగితే ఇంకా అంతకంటే మించి మనకి మందులు కూడా అవసరం ఉండకపోవచ్చు బట్ కొన్నిసార్లు అది ప్రతిసారి సాధ్యం కాకపోవచ్చు దాన్ని పూర్తిగా ప్రివెంట్ చేయడం కనుక ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు దాన్ని అదుపులో పెట్టడానికి అవసరమైన మందులు వాడి కంట్రోల్ చేసుకుంటే దానికి ఫ్యూచర్లో లాంగ్ టర్మ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ రాకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి వీలవుతుంది